সুবহান আল্লাহ সুবহান রব্বির পরে দুই নম্বরে তাসবীর আরেকটি বাক্য রয়েছে যেটা সালাতে আদায় করা হচ্ছে রুকুন ফরজ অর্থাৎ কেউ যদি ভুলে যায় তবু সালাত হবে না আর ইচ্ছা করে ছাড়ে তবুও সালাত হবে না এই হচ্ছে রুকুন ফরজ জি ফরজগুলি দুই প্রকার ওয়াজেবাত আর রুকুন সালাতের ভিতরে রুকুন হচ্ছে চোদ্দটি যেগুলি ফরজ আর আটটি হচ্ছে ওয়াজেবাত এই চোদ্দ আর আট এ বাইশটি প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জেনে নেওয়া জরুরি তার একটি হচ্ছে চোদ্দটি কি সুবহানা রব্বি আল আজিম রুকুতে বলতে হবে তাই না রুকুতে বলতে হবে আর যখন আপনি তেলাওয়াত করে ফাসাফেহ বিসমে রব্বে কাল আজিম জি সুরা ওয়াকে আর দুই জায়গায় রয়েছে চুয়াত্তর এবং ছিয়ানব্বই আয়াত আর সুরা হাকার আয়াত নম্বর বাউন্ন তো রয়েছে কোরআনে কেনি ফাসাফেহ বিসমে রব্বে কাল আজিম তখন কি বলবেন সুবহানা রব্বি আল আজিম নবী করিম সাল্লামের ওপর যখন এই আয়াতগুলি নাজেল হইল বা এই আয়াত নাজেল হইল তখন বললেন ইজ আলুহাফি রুকু একুম তোমরা রুকুতে এটার বাস্তবায়ন করো মানে এটার আমল করো এই যে রুকুতে কি পড়ছেন সুবহানা রব্বি আল আজিম আমার মহান রবের আমি পবিত্রতা ঘোষণা করছি এই রকমই হ্যাঁ সুবহান রব্বি আল আজিমের সাথে সেজদাতে কি পড়বেন সুবহানা রব্বি আল আলা এটা সেজদাতে পড়বেন আর কখন পড়বেন যখন সুরাই আলা পড়ে সব বেহিসম রব্বে কাল আলা তখন মুস্তাফ হচ্ছে বলবেন সুবহান রব্বি আল আলা বলবেন জি তো এই এই হচ্ছে মহান রবের তসবির দুটি আরও বাক্য সুবহান রব্বি আল আজিম আর সুবহানা রব্বি আল আলা এই তসবির ছাড়াও রুকুতে সেজদাতে আরও বেশ কিছু তসবির রয়েছে তার একটি তসবি আপনাদেরকে বোখারি মুসলিমের হাদিস থেকে শোনায় মা এ সরজি আল্লাহ তালা আনহা বর্ণনা করছেন যে কান নবী সাল্লাহ ইয়াকুল ফি রুকু ও সুজু দেহি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম শেষ আমলে রুকুতে এবং সেজদাতে পড়তেন কি পড়তেন সুবহানাকা আল্লাহ রব্বান অবে হামদেকা আল্লাহ ফেল্লি সুবহানাকা তসবি হয়ে গেল আল্লাহ রব্বান অবে হামদেকা হে আমাদের রব তোমার প্রশংসার সাথে সাথে তো প্রশংসা আলহামদুলিল্লাহ হয়ে গেল আল্লাহ মাক ফিরলি আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দাও ক্ষমা চাওয়া হয়ে গেল ভালো হইল না সুবহান রব্বি আল আজিম সুবহান রব্বি আল আল্লাহ শুধু তসবি হলো একটি জিকির হলো কিন্তু এখানে কয়টি হয়ে গেল তিনটি হয়ে গেল তসবি হইল হামদ প্রশংসা হইল আর তার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে ইস্তেফার ক্ষমা চাওয়াও হইল এটি কেন করতেন রসুল্লাহ সাল্লাম যখন সুরাই ইজাজা নাসরুল্লাহ নাজেল হলো কি নাজেল হলো সুরাই ইজাজা নাসরে তিনটি আয়াত রয়েছে তৃতীয় আয়াত আল্লাহ বলছেন ফসাবে বেহামদের ফেরহু ইন্নাহু কানা তাওয়াব যখন বিজয় চলে আসবে আল্লাহ সাহায্য নেমে আসবে তার মানে হে নবী সাল্লাম তোমার কাজ শেষ তোমার ডিউটি মিশন শেষ হয়ে গেছে এখন তোমার কাজ শেষ মানে ফিরে আসতে হবে কাজ শেষ হলে কি করতে হয় ফিরে আসতে হয় সাইটে কাজে গেছেন শেষ এখন ফিরে আসতে হবে আল্লাহ এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছে রসুল্লাহ সাল্লামকে রসুল করে কাজ হয়ে গেছে ফাতা হাসিল হয়ে গেছে নাসর হাসিল হয়ে গেছে যা যা নসরুল্লাহ অলফত বিজয় হাসিল হয়েছে আর সাহায্য নেমে এসছে সুতরাং এখন কি করতে হবে নিজের সম্বল বেশি বেশি জমা করো ব্যক্তি জীবনে সেটা হচ্ছে ফাসাবেহ বেহামদে রব্বিকা এর উপর আমল করি রসুল্লাহাম কি বলতেন এখানে কয়টি কথা আছে ফাসাবে বেহামদের রব্বিকা ওস্তক ফেরু আছে না এই তিনটির উপর আমল করে কি বলতেন এটা আউ্বালুল কোরআন মা এসা বলছেন কোরআনের তফসিরের বাস্তবায়ন করতেন তাবিল মানে তফসির তাবিল মানে হচ্ছে তফসির সালাফদের যুগে তফসিরকে তাবিল বলা হইত তাবিল মানে তফসির তাবিলের একটা অন্য ব্যাখ্যা আছে যেটা আজকালকার বিদাতিরা করে মানে অববাখ্যা তাবিল মানে অববাখ্যা আর আর একটা হচ্ছে তাবিলুন মানে তফসিরুন যেটা সালাবদের যুগে প্রথম যুগে এই অর্থে ব্যবহার করা হইত তো নবী সাল্লাম এ আতর আমল করে রুকু সেজদাতে কি পড়তেন সুবহানাকা আল্লাহ রব্বানা অবে হামদেকা আল্লাহ ফেরলি কয়জন পড়েন দেখি একটু মাত্র কয়েকজন এগুলো মুখস্থ অথচ সই বখারি মুসলিম আছে সই বখারি অল্প বয়সে ছেলে পড়ে মাসাল্লাহ তো কথা হচ্ছে যে যারা ইসলামিক সেন্টার থেকে সৌদি আরব থেকে শিখবে তারা খাঁটিটা শিখতে পারে বোখারির হাদিস জীবন আমল করেন না ওই ঠিক আছে সুবহান রব্বি আল আজিম মাঝে মাঝে পড়েন সুবহান রব্বি আল আলা পড়েন কিন্তু তার সাথে সাথে মাঝে মাঝে এটাও পড়েন যাতে করে সুরাই যা যা নাসরুল্লাহর উপর আমলও হয়ে যায় 
আর শেষ যুগে নাজল হয়েছিল এই সুরান নবী সাল্লাম শেষ যুগে এইটাই বেশি বেশি পড়তেন এর উপর আমল হয় ফরজও পড়া যাবে সন্নত নফলে পড়া যাবে এক শ্রেণীর মজাবধারীদের কথা আমাদের সে যে না না এগুলো তাহাজ্জুদে পড়তেন ভুল কথা ওই তাহাজ্জুদে নেই রুকু শেষ দেয় পড়তেন সব রুকু শেষ দেয় পড়তেন রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম এটা ভুল কথা তাদের তসবির আরেকটি বাক্য রয়েছে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম থেকে প্রমাণিত চার নম্বরে সেটা সহি মুসলিমে রয়েছে সেটা কি বলতে মানে অনেক ব্যাপক অর্থ এতে রয়েছে অতি পবিত্রতা ঘোষণা করি হ্যাঁ তিনি অতি পবিত্র কুদ্দুসন অতি পাক হ্যাঁ জি হ্যাঁ কুদ্দুসন মানে পাক পবিত্র রব্বুল মালায়কা যিনি ফেরেস্তাদেরও মালিক ওর রুহ এবং জিব্রাইল যিনি রুহুল আমিন তারও মালিক তিনি রব পাঁচ নম্বরের তসবি নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের একটি হাদিস মায়সার আজি আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছেন তার আমল সম্পর্কে বলছেন যে একদিন রাতে নবী সাল্লাম বিছানায় থাকতে হঠাৎ করে হারিয়ে গেছে মানে দেখি না আর বিছানায় ইফতা খাদ্দুর নবী সাল্লাম যাতা লাইলা এক রাতে নবী সাল্লামকে খুঁজে পাচ্ছি না রাত অন্ধকার হ্যাঁ এখনকার মতো লাইটের ব্যবস্থা নেই বিদ্যুৎ তো দূরের কথা যে প্রদীপের ব্যবস্থা থাকতো না রসুরুল্লাহাম বাড়িতে অধিকাংশ সময় আমার একটা ভুল ধারণা হইল যে হয়তো আর এক স্ত্রীর ঘরে চলে গেছেন বাড়িতে বাসায় খুঁজে পাচ্ছে না মানে আর এক স্ত্রীর ঘরে হয়তো চলে গেছেন আমি রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লাম আর একটু দেখছি যে কোথায় সোমবার রাজা আত দেখে ফিরছি ফাইদা হওয়ার আগে এদিক সেদিক খুঁজছি অন্ধকার কিছু নিজের রুমের কিছু দেখতে পাচ্ছেন না ফাইজা হর রা কে উন দেখছি যে নবী সাল্লাম রুকুতে আছেন অথবা শেষ দেয় আছেন অন্য রেবাইতে রয়েছে শেষ দেয় আছেন আর নবী সাল্লাহ সাল্লামের পাগুলি এইভাবে যে খাড়া করে শেষ দেয় থাকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে আছে বলছেন তিনি সুভানাকে অবেহাম দেখা লা এলাহ ইল্লা সুভানাকা অবেহাম দেখা লা এলাহ ইল্লা আন তা এতে তসবি হয়ে গেল আলহামদুলিল্লাহ প্রশংসা হয়ে গেল আর তাহলি লা এলাহ ইল্লা আনতা মানে লা এলাহ ইল্লাহ কালিমা তৌহিদেরও বা কালিমা তৈয়বারও ঘোষণা হয়ে গেল সেই মুসলিমের হাদিস ছয় নম্বর তসবি নবী সাল্লাহ সাল্লাম কখনো কখনো করতেন এটা বিশেষ করে তাহাজ্জুদের সলাতে রুকুতে পাঠ করতেন তাহাজ্জুদের সলাতে রুকুতে পাঠ করতেন আবু দাউদ না সাহিতে হাদিসটি রয়েছে হাদিসটি সহি আউবিন মালিক রাজি আল্লাহ তালা বর্ণিত নবী সাল্লাম কী করতেন কেয়ামুল্লাইলে কালাফ কেয়ামুল্লাইল মানে শুধু রমজানের নয় সারা বছরের তাহাজ্জুদ আর রমজান মাসের তারা বিত হইতে পারে কেমন সারা বছরে এটা করতেন মাঝে মধ্যে করতেন সুভান আজিল জাবারুতে ওয়াল মালাকুতে ওয়াল কিবরিয়ায় ওয়াল আজমতে এতটুকু পাঠ করতেন পাঠ করতেন কোথায় হাদিস আসলো ফি রুকু এ দেখেন কালা ফি রুকু এহি রুকুতে পাঠ করতেন তারা রুকুতে সুভান রব্বে আল আজিমের জায়গায় বা সুভান কাল্লাহমা রব্বান বাহমদ কাল্লাহমা আকফেল্লির জায়গায় সব্যহন কদ্দুস রব্বনা রব্বুল মালা কিন্তু রোহের জায়গায় কখনো কখনো হ্যাঁ তাহার যদি কী করতেন এই সুভান আজিল জাবারুত জি যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী জিল জাবারুত জাব্বার থেকে এখান থেকে জাব্বার নাম টেস্ট অল মালাকুত যিনি সব কিছুর মালিক অধিপতি অল কিবরিয়া যার জন্য সমস্ত বড়ত্ব মহত্ব অল আজমা আজমা তো আজিম থেকে মহত্ব এই হচ্ছে হাদিস কিন্তু ভারত বাংলাদেশে হ্যাঁ তারাবির নামাজে কোন সময় পড়ে এটা প্রত্যেক চার রাকাতে সালাম ফেরার পরে এই দোয়া পড়ে কোনো জায়গায় হাতি সাছে এরকম আমি অনেক খুঁজেছি কারণ এই আমল সম্পর্কে আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করা শুরু হলো অনেক দিনের কথা তখন অনেক খুঁজে আজ পর্যন্ত পাইনি কোনো আল্লাহর বান্দা যদি পেয়ে যায় আর আমাকে যদি তোহফা দিতে পারে মানে গিফট করতে পারে যে একটা হাদিস পেয়েছি চার রাকাত পড়ে তাই তারাবি চার রাকাত করে পড়ে পড়ে এই সুভান আজিল মালা কুতে বা জিল জাবার উতে অল মালা কুতে পড়তে হবে তাহলে ওকে জাজা খেল্লা খেরা বলবো আর যদি না পাই তো ওদের আলেম সমাজকে নসিহত করুক যে এইরকম বেদাতগুলি ছেড়ে দিক এরকম বেদাতগুলি ছেড়ে দিক নিজের পক্ষ থেকে অ্যাড করার কোনো অধিকার নেই যে প্রত্যেক চার রাকাতের পরে আমরা এই দোয়াটি পড়বো অথচ রসুর উল্লাস এই দোয়া পড়েছে রুকুতে আপনি কেন এক জায়গার জিনিস আর এক জায়গায় টেনে নিয়ে যাবেন আর এই রকমই হয়েছে যাই নামাজের দোয়ার বেদাত আর এমনি অজাহাত অজাহ লিল্লাজি ফাতার আসসামাত আল্লাহ আকবর পড়ার পরে আছে হাদিসে সোননাথ আপনি যদি তকবিরের তাহরিমা দিয়ে সুভান কান না পড়ে বা আল্লাহ বাইদ বানি না পড়ে আপনি সানার জায়গায় পড়ে এমনি অজাহাত অজাহ লিল্লাজি ফাতার আসসামাত তাহলে এটার নাম কি সোননাথ এটা নবীর সোননাথ এটা সাল্লাহ আলী সাল্লাম 
কিন্তু যখন আপনি যাই নামাজে দাঁড়াইলেন আর ভাবলেন যে আমাকে কয়েকটা কাজ করে তকবির দিতে হবে একটা হ্যাঁ নিয়ত পড়তে হবে আর কি করতে হবে হ্যাঁ এমনি অজাত যাই নামাজের দোয়া পড়তে হবে আবার আমি মোক্তাইতে হইলে কি বলতে হবে একটা দায়িত্ব বেহাজ আল ইমামের বেদাত করতে হবে আর এমাম হইলে আমাকে আনা এমামুল লেমান হাজার অমল্লাম ইহাজরের ইহাজরের বেদাত করতে হবে এই তিন বেদাত দিয়ে সলাদ শুরু করবেন আর আপনার সলাদ কবুল হবে একটু বুঝেন না একটু ভয় লাগে না যে এত মেহনত পরিশ্রম করলাম আর শেষখানে জিরো কিচ্ছু পেলাম না জি আল্লাহ যেন তৌফিক দান করেন বিল্ডিং লাইনে কাজ করছেন আর কাজ করে যখন কমপ্লিট তখন ইঞ্জিনিয়ার বলল যে না এটা অচল বিল্ডিং অচল হ্যাঁ কোনো কি পেলেন না বিল পেলেন না কন্ট্রাক্ট নিয়েছিলেন কোনো বিল পেলেন না জিরো সব খরচ বেকার ঠিক হচ্ছে ওই রকমই বেদাতিদের আমলের অবস্থা আল্লাহ যেন বোঝা তৌফিক দান করেন রুকু সেজদাতে এই তসবিগুলি যে বিভিন্ন ভাষায় রয়েছে এটা প্রমাণ করে যে এই তসবিহির গুরুত্ব কত তার সাথে সাথে এটাও প্রমাণ করে যে রুকু সেজদার এবাদতটি কত গুরুত্বপূর্ণ এবাদত আমরা তো নামাজ পড়ছি রুকু করলাম সেজদা করলাম কিছুই বুঝলাম না কিছুই পেলাম না না এই রুকু কত গুরুত্বপূর্ণ এবাদত আল্লাহর সামনে ঝুঁকে যাওয়া সেজদায় লুটিয়ে পড়া কত গুরুত্বপূর্ণ এবাদত যে এতগুলি তসবি এবং এতগুলি জেকি রাজকার বিভিন্ন রকমের জিকে রাজকার নবী সাল্লাম থেকে প্রমাণিত এই দুটি রুকনে 